বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত এসএসসি প্রোগ্রামের সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ কেমন আছেন আপনারা আশা করছি নিশ্চয়ই আপনারা ভালো আছেন সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আপনারা যারা ওপেন স্কুল পরিচালিত এসএসসি প্রোগ্রামে অধ্যয়ন করছেন শুধু আপনাদেরই বলছি আপনারা জানেন উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুল সর্ববৃহৎ অনুষদ শহর থেকে গ্রামে এবং গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে সারা দেশে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে ওপেন ইউনিভার্সিটির ওপেন স্কুল এই ফ্যাকাল্টিটি আজ আমরা আমাদের নিয়মিত অধিবেশনে এসএসসি প্রোগ্রামের সাধারণ বিজ্ঞান ইউনিট থ্রি থেকে আলোচনা করব আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ইউনিট থ্রির শক্তি এ আলোচনায় আমরা আজকে জানব শক্তির উৎস শক্তির রূপান্তর আমরা জানব সৌরশক্তি পারমাণবিক শক্তি শক্তির ব্যবহার এবং সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তাহলে শিক্ষার্থীবৃন্দু আপনারা সাধারণ বিজ্ঞান বইটি হাতের কাছে রাখুন এবং প্রয়োজনীয় কাগজ এবং কলম সাথে নিন প্রয়োজনে আপনারা যে কোনো বিষয়ে টুকে নিতে পারবেন আমরা আমাদের প্রোগ্রামে আজকে আমরা এমন একজনকে উপস্থিত করেছি যিনি এই বিষয়ের বিশেষজ্ঞ বক্তা হিসাবে এখানে আলোচনা করবেন আসুন আমরা তার সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই আমাদের মাঝে আছেন ওপেন স্কুলের সহকারী অধ্যাপিকা ডক্টর সাদি আফর সুলতানা সাদি আফর সুলতানা উনি ফিজিক্স বা পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ের সহকারী অধ্যাপক এবং যে বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করব তিনি এই বিষয়ের বিশেষজ্ঞ বক্তা তো শিক্ষার্থীবৃন্দু চলুন মূল আলোচনায় যাওয়া যাক আমাদের আজকের প্রধান আলোচনা হচ্ছে শক্তি আসুন আমাদের বিশেষজ্ঞ বক্তার সাথে কথা বলি আচ্ছা ডক্টর সাদিয়া শক্তি বিষয়টি একটি অতি পরিচিত শব্দ যেটা আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বহু এর ব্যবহার দেখছি আসলে বিজ্ঞানের ভাষায় শক্তি বলতে কি বোঝায় আমাকে একটু বুঝে বলবেন প্লিজ চলুন এখন তাহলে আমরা প্রথমে শক্তির উৎস সম্পর্কে জেনে নেই আমরা সকলে রেলগাড়ি চড়ে অনেক দূরে বেড়াতে যাই এবং আমরা নিশ্চয়ই ভেবে দেখেছি রেলগাড়ি চলে কিভাবে রেলগাড়ি চড়ে বাষ্পীয় ইঞ্জিনের বা ইলেকট্রিক শক্তির সাহায্যে তাপের সাহায্যে পানিকে বাষ্পে পরিণত করে বাষ্পীয় ইঞ্জিন চালনা করা হয় বাষ্পকে বাষ্পীয় ইঞ্জিন চালনা করা ছাড়াও আমরা অনেক কাজে ব্যবহার করি যেমন বাষ্পের সাহায্যে টারবা টারবাইন চালনা করা হয় এ টারবাইন ডানোয়া থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে আর বিদ্যুতের ব্যবহার এখন জীবনের সর্বত্র আপনি যে একটি শব্দ ব্যবহার করলেন যে পানিকে বাষ্পে পরিণত করা এই পানিকে বাষ্পে পরিণত করার জন্য যে তাপ শক্তির প্রয়োজন হয় এই তাপ শক্তির উৎসটা কি একটু বলবেন প্লিজ অবশ্যই কয়লা পুড়িয়ে আমরা তাপ শক্তি পেয়ে থাকি জেনারেলি এই কয়লা কার্বনেরই এক রূপ এই লক্ষ লক্ষ বছর পূর্বে পৃথিবীর বেশিরভাগ এলাকা জুড়ে ছিল বনভূমি বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন সাইক্লোন বন্যা ভূমিকম্প প্রভৃতির ফলে এসব বনভূমি এক সময় মাটির নিচে চাপা পড়ে পরবর্তীতে এরাই কয়লায় পরিণত হয় আর এই ধ্বংস হওয়ার পূর্বে এ সকল বনভূমির গাছপালা সূর্যালক থেকে সালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় সূর্যের সৌরশক্তি গ্রহণ করে দেহের বৃদ্ধি ঘটিয়েছিল সুতরাং আমরা আরেকটি কথা এখানে বলতে পারি সবশেষে যে সূর্য শক্তির মূল উৎস সকল শক্তির মূল উৎস হচ্ছে সূর্য তার মানে এই সূর্যর যে শক্তিটি আমরা পাই সেটিকে আমরা সৌর শক্তিও বলি আপনারা নিশ্চয়ই এই শব্দটির সাথে খুব পরিচিত যে সৌর শক্তি যেটি বর্তমান সময়ে বহুল আলোচিত একটু বিষয় আচ্ছা ডক্টর সাদিয়া সৌর শক্তি বিষয়টা কি বা সৌর শক্তি কি জিনিস একটু বুঝে বলবেন আমার শিক্ষার্থীদের জন্য চলুন তাহলে আমরা সৌর শক্তি সম্পর্কে একটু বিস্তারিত আলোচনা যাই জি সূর্য থেকে যে শক্তি পাওয়া যায় তাকেই বলা হয় সৌর শক্তি পৃথিবীতে যত শক্তি আছে তা কোনো না কোনো ভাবে সূর্য থেকেই আসা অথবা সূর্য কিরণ ব্যবহৃত হয়েই তৈরি হয়েছে এই আধুনিক সভ্যতার ধারক জীবাশ্ম জ্বালানি এটাও বহুদিনে সঞ্চিত সৌর শক্তি বায়ু থেকে আমরা যে শক্তি পাওয়া যায় তাও সূর্য থেকেই আসা এবং আমরা জানি খাদ্য বায়োগাস আমাদের শক্তির দুটো উৎস পানিকে পানি শক্তিকে আমরা কাজে লাগিয়ে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করে থাকি তা আসলে সূর্য থেকেই আসা এই জলবিদ্যুৎটা আমরা সৌরশক্তি বিস্তারিতভাবে এভাবে বলতে পারি 
যেরকম সূর্য সৌরশক্তি সমুদ্র বা নদ নদীর পানিকে বাষ্পীভূত করে মেঘ তৈরি করে যা পরবর্তীতে বৃষ্টি হয়ে ভূপৃষ্ঠে ফিরে এসে নদ নদীর রূপে সমুদ্রে মিলিত হয় আর নদ নদীর এ স্রোত থেকে উৎপন্ন হয় জলবিদ্যুৎ আর আরও আমরা জানি বস্তু জগতের সকল প্রাণী সূর্যকিরণকে সরাসরি ব্যবহার করে বিভিন্ন রকম কৌশল অবলম্বন করে আজকাল মানুষও সৌরশক্তিকে ব্যবহার করছে যেমন লেন্সের সাহায্যে সূর্যরকি রশ্মিকে ফোকাস করে আমরা আগুন জ্বালাতে পারি সূর্যকিরণকে ধাতব চাকতির সাহায্যে প্রতিফলিত করে তৈরি হচ্ছে সৌরচুল্লি আজকাল বিভিন্ন প্রকার যানবাহন ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হচ্ছে সৌরশক্তি হয়তো অদূর ভবিষ্যতে আকাশ যেন চলবে শক্তি থেকেই সৌরশক্তি থেকে সরাসরি তরিত উৎপন্ন করা যায় আবার আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সৌরবিদ্যুৎ কিন্তু কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে যেমন পটুয়াখালী জেলার মির্জাগঞ্জ থানায় সৌরবিদ্যুতের সাহায্যে একটি টেলিফোন অফিস চালানো করা হচ্ছে সূর্য থেকে আসলে সূর্য থেকে আমরা যে পরিমাণ শক্তি তার আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ে তার দুশো মিলিয়ন বা দুশো কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র পৃথিবীতে পৌঁছায় আর আমাদের দেশে কিন্তু এই সূর্যের শক্তি ব্যবহারের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা নেই আমেরিকা জাপান প্রভৃতি অন্য প্রভৃতি দেশ সৌরশক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার করে থাকে আর পৃথিবীতে আগত মোট সৌরশক্তির আসলে কোনো ব্যবহার হয় না পৃথিবীতে আগত সৌরশক্তি যদি ব্যবহার হতো তাহলে বত্রিশ মিনিটে যে পরিমাণ সৌরশক্তি পৃথিবীতে আসে তা দিয়ে যে কোনো দেশের আমরা চাহিদা পূরণ করতে পারতাম এবং আরও বেশি কথা হলো সৌরশক্তি ব্যবহারে পরিবেশের কোনো দূষণ হয় না এবং বিপদের সম্ভাবনা থাকে খুব কম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আপনারা শুনলেন সৌরশক্তি কি এবং আমরা ডক্টর সাদিয়ার কাছ থেকে শুনলাম যে যত শক্তি তাপ শক্তি বিদ্যুৎ শক্তি আলোক শক্তি যত শক্তি আছে সব শক্তির মূল উৎস হচ্ছে সূর্য বা এই সূর্য থেকে যেটি আমরা পাই সেটি হচ্ছে সৌরশক্তি এবং আপনারা শুনলেন যে বত্রিশ মিনিটে পৃথিবীতে যে পরিমাণ সৌরশক্তি আসে তা ব্যবহার করে একটি দেশের পুরো বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানো সম্ভব আমাদের দেশে না হলেও উন্নত বিচ্ছে সৌরশক্তির যথেষ্ট ব্যবহার হচ্ছে আমাদের দেশে যে হচ্ছে না তা নয় আপনারা শুনে থাকবেন বর্তমানে সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার করে আমাদের গ্রামে বিশ করে অনেক দুর্গম এলাকায় বিদ্যুতের চাহিদা মেটানো হচ্ছে এবং আমরা আশা করছি যে আমাদের প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এবং বর্তমান যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে পারলে এই সৌরশক্তিকে ব্যবহার করে আমরা আমাদের বিদ্যুতের চাহিদা সহ অনেক রকমের শক্তির চাহিদা আমরা মেটাতে পারবো তো আপনি যে শক্তির কথা বললেন সৌরশক্তি আচ্ছা একটা জিনিসকে আপনি একটু বলবেন যে এই যে তাপ শক্তি বললেন আলোক শক্তি বললেন বিদ্যুৎ শক্তি বললেন এগুলোকে একটু ক্লাসিফিকেশন করে আমাদের বলবেন যে শক্তির কত রকমের প্রকার ভেদ হতে পারে আসলে শক্তিকে আমাদের চারপাশে আমরা বিভিন্ন রূপে দেখতে পাই যেমন যান্ত্রিক শক্তি তাপ শক্তি শব্দ শক্তি আলোক শক্তি চুম্বক শক্তি বিদ্যুৎ শক্তি রাসায়নিক শক্তি পারমাণবিক শক্তি ইত্যাদি কিন্তু এই শক্তির বিভিন্ন রূপের মধ্যে প্রথমেই আসে রাসায়নিক শক্তির কথা আমরা জানি আমরা বিভিন্ন প্রকার কাজ করে থাকি শক্তির সাহায্যে আর এই শক্তি আসে খাদ্য থেকে আর খাদ্যের মধ্যে এই শক্তি রাসায়নিক শক্তি রূপেই থাকে বিভিন্ন প্রকার জ্বালানি প্রাকৃতিক গ্যাস প্রভৃতি রাসায়নিক শক্তির উৎস জ্বালানি বা প্রাকৃতিক গ্যাস পোড়ালে আমরা প্রচুর পরিমাণে শক্তি পেয়ে থাকি তাছাড়াও বিদ্যুৎ শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আমরা পাচ্ছি প্রচুর সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আরাম আয়ের এই শক্তির সাহায্যে পাখা চলে আলো জলে বা আলো জলে আর এই বিদ্যুৎ শক্তি আমরা পাচ্ছি জেনারেটরের সাহায্যে বাষ্পের সাহায্যে আমরা প্রথমে টারবাইন টারবাইন চালিয়ে জেনারেটর দিয়ে এই বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন করে থাকি আপনি বলছিলেন যে শক্তির বিভিন্ন প্রকার ভেদের কথা কিন্তু আমরা জানি যে বিদ্যুতের যে শক্তি আছে সেটি তো আমরা সরাসরি বিদ্যুৎ থেকে ব্যবহার করতে পারি না বা কয়লার মধ্যে যে শক্তি আছে সেটিও আমরা সরাসরি ব্যবহার করতে পারি না বা শব্দতে যে শক্তি আছে সেটিও ব্যবহার করতে পারি না এই যে শক্তি ব্যবহার করার জন্য আমাদেরকে কখনো এগুলো শক্তিকে রূপান্তর ঘটাতে হয় যেমন আমরা বলতে পারি যে যদি বিদ্যুতের সাহায্যে একটি পাখা ঘুরে তখন আমরা বলতে পারি বিদ্যুৎ এটা যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর হচ্ছে এই যে যে রূপান্তর শব্দটি আপনি যদি আমার দর্শকদের জন্য শিক্ষার্থীদের জন্য বলেন যে এই শক্তির রূপান্তর কত রকমের হতে পারে যদি আপনি উদাহরণ সহকারে একটু বলেন 
প্রকৃতিতে বিভিন্ন প্রকার শক্তি আছে এ সকল শক্তি একে অন্যের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এবং এক শক্তিতে অন্য শক্তিতে রূপান্তর করা সম্ভব একেই আসলে শক্তি রূপান্তর বলে আমরা চলুন শক্তি রূপান্তর সম্পর্কে কিছু আলোচনা করি এবং কয়েকটি উদাহরণ দিই যেমন ধরুন বিদ্যুৎ শক্তি থেকে যান্ত্রিক শক্তি বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ শক্তি চালনা করে আমরা পাখা চালাই এই ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ শক্তি রূপান্তরিত হয় যান্ত্রিক শক্তি থেকে আবার রাসায়নিক শক্তি থেকে তাপ শক্তি কয়লা পোড়ালে আমরা তাপ শক্তি পাই রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলেই এ তাপ উৎপন্ন হয় এক্ষেত্রে রাসায়নিক শক্তি পরিণত হয় তাপ শক্তিতে আবারও বিদ্যুৎ শক্তি থেকে আমরা শব্দ শক্তি পেতে পারি যেমন বিদ্যুতের সাহায্যে আমরা বৈদ্যুতিক ঘণ্টাটা চালাতে পারি বৈদ্যুতিক ঘণ্টা চালানোর ফলে আমরা শব্দ শুনতে পাই এক্ষেত্রে বিদ্যুৎ শক্তি শব্দ শক্তিতে পরিণত হয় আবার বিদ্যুৎ শক্তি থেকে তাপ ও আলোক শক্তিও আমরা পেয়ে থাকি বৈদ্যুতিক বাল্বের ভিতর দিয়ে যদি আমরা বিদ্যুৎ প্রবাহ চালনা করি তাহলে আমরা দেখব যে বৈদ্যুতিক বাল্বের ভিতর যে ফিলামেন্ট আছে সেটাতে এটি বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে এবং পরবর্তীতে তা উত্তপ্ত হয়ে আলো দেখতে পাই এক্ষেত্রে বিদ্যুৎ শক্তি তাপ এবং আলো শক্তিতে পরিণত হচ্ছে আরও একটি উদাহরণ বিদ্যুৎ শক্তি থেকে চুম্বক শক্তি আমরা যদি কাঁচা লোহার উপর অন্তরিত তার জড়িয়ে বিদ্যুৎ চালনা করি তাহলে দেখব যে লোহাটি চুম্বকে পরিণত হচ্ছে এক্ষেত্রে বিদ্যুৎ শক্তি পরিণত হচ্ছে চুম্বক শক্তিতে তাছাড়াও তাপ শক্তি থেকেও আমরা আবার বিদ্যুৎ শক্তি পেতে পারি যেমন ধরুন কয়লা পরিয়ে আমরা তাপ পাই এ তাপের সাহায্যে আমরা পানিকে বাষ্প পরিণত করি আর যা দ্বারা আমরা টারবাইন চালনা করতে পারি আবার টারবাইন চালিয়ে আমরা জেনারেটার চালাতে পারি এবং জেনারেটার থেকে আমরা জানি বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় এক্ষেত্রে তাপ শক্তি পরিণত হচ্ছে বিদ্যুৎ শক্তিতে আবার আলোক শক্তি থেকেও আমরা রাসায়নিক শক্তি পেতে পারি উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে ধরুন ফটোগ্রাফিক ফিল্মের উপর আমরা আলো ফেললে জানি রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে আলোক চিত্র গঠিত হয় এই ক্ষেত্রে আলোক শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে পরিণত হয় এখন চলুন আমরা আরেকটি উদাহরণ দেখি কিভাবে যান্ত্রিক শক্তি থেকে পারমাণবিক শক্তি পাওয়া যায় ইউরোম ইউরেনিয়ামকে নিউট্রন দিয়ে আঘাত করলে আমরা জানি ইউরেনিয়ামটি ভেঙে যায় এবং প্রচুর পরিমাণে শক্তি উৎপন্ন হয় এক্ষেত্রে যান্ত্রিক শক্তি পারমাণবিক শক্তিতে পরিণত হচ্ছে সুতরাং শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এই আলোচনা থেকে বুঝতে পারি শক্তিকে রূপান্তর করা যায় এবং প্রত্যেকটা শক্তি একে অন্যের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত আর এটাই শক্তিকে রূপান্তর বলা হয় শিক্ষার্থী বিন্দু আপনারা শুনলেন শক্তির রূপান্তর আর এই শক্তির রূপান্তর ঘটিয়ে কিন্তু আমরা শক্তিকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার করছি যদি আমরা রূপান্তর না ঘটাই তাহলে কিন্তু শক্তি আমাদের কোনো কাজে সরাসরি উপকারে আসবে না যেমন বিদ্যুৎ আপনি যদি এটাকে রূপান্তর না ঘটান ওই বিদ্যুৎ দিয়ে আপনি কিচ্ছু করতে পারবেন না কাজেই শক্তি জনকল্যাণে মানুষের কল্যাণে দৈনন্দিন জীবনে কলে কারখানায় শিল্প বাণিজ্যে সকল ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হলে এটিকে রূপান্তর ঘটিত হয় এবং এই রূপান্তর ঘটানোর বিভিন্ন প্রকারের কথা আপনারা শুনলেন যেমন যান্ত্রিক শক্তি তাপ শক্তি বিদ্যুৎ শক্তি শব্দ শক্তি চুম্বক শক্তি পারমাণবিক শক্তি অনেক শক্তির কথা আপনারা শুনলেন এগুলি বেসিক্যালি হচ্ছে শক্তিকে রূপান্তর ঘটিয়ে আমাদের উপযোগী করে ব্যবহার করা আচ্ছা ডক্টর সাদিয়া এই শক্তির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ একটা সূত্র আছে যেটাকে আমরা বলি শক্তির নিত্যতার সূত্র তো এই বিষয়টি কি একটু বুঝে বলবেন ধন্যবাদ এখন চলুন তাহলে আমরা শক্তির নিত্যতার সূত্রটি সম্পর্কে জানি শক্তির সৃষ্টি বা বিন্যাস নেই শক্তি কেবলমাত্র এক রূপ থেকে অন্য এক বা একাধিক রূপে পরিবর্তিত হতে পারে রূপান্তরের আগে ও পরে মোট শক্তির পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে মহাবিশ্বের মোট শক্তির পরিমাণ নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় এটাই হলো শক্তির নিত্যতার সূত্র সাদিয়া আপনি যে কথা বলছিলেন যে শক্তি পরিমাণ নির্দিষ্ট এবং এটি আসলে কোনো ক্ষয় বা ধ্বংস নেই এটি শুধুমাত্র এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় পরিণত হতে পারে এটি বলতে চাচ্ছেন যে শক্তির নিত্যতার সূত্র ধন্যবাদ আপনাকে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা এতক্ষণ শক্তির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বললাম আলোচনা শুনলাম এখন আমরা একটি অতি পরিচিত যে শব্দটির সাথে আপনারা খুব বেশি শুনে থাকবেন পরিচিত সেই শক্তিটি হচ্ছে পারমাণবিক শক্তি এই পারমাণবিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে মানুষ আজকাল অনেক কল্যাণ সাধন করছে 
পারমাণবিক শক্তির কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে পারমাণবিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রভূত উপকার সাধন করা হচ্ছে পারমাণবিক শক্তি কাজে লাগিয়ে এখন জাহাজ ডুবোজাহাজ ইত্যাদি চলার ব্যবস্থা হয়েছে এই যে পারমাণবিক শক্তি আমরা এর ভালো দিক দেখছি খারাপ দিক দেখছি আসলে এখন আমরা আসুন জেনে নেই আমাদের বিশেষজ্ঞ বক্তার কাছ থেকে যে এই পারমাণবিক শক্তি বিষয়টা কি ডক্টর সাদিয়া তো এই যে বহুল আলোচিত বিষয়ে সারা বিশ্বব্যাপী পারমাণবিক শক্তি এই পারমাণবিক শক্তি বিষয়টা কি একটু বুঝিয়ে বলুন প্লিজ ধন্যবাদ পারমাণবিক শক্তি বলতে আমরা পারমাণবিক শক্তিকে বুঝি পারমাণু নিউক্লিয়াসই পারমাণু শক্তি উৎস নিউক্লিয়াস থেকে বিপুল পরিমাণে শক্তি পাওয়া যায় উনিশশো সালে বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন তার বিখ্যাত আপেক্ষিক তত্ত্বে ভর এবং শক্তির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখিয়েছেন পদার্থকে সম্পূর্ণ রূপে শক্তিতে পরিণত করা সম্ভব বাস্তব পক্ষে শক্তি এবং ভর একে অন্যতে রূপান্তর করা যায় আমরা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ভরকে যদি শক্তিতে পরিণত করি তবে তার পরিমাণ হবে একটি সূক্তের সাহায্যে যেমন ই সমান এম সি স্কোয়ার এখানে এম হলো সে নির্দিষ্ট পরিমাণ পদার্থের ভর এবং সি হলো আলোর বেগ যেহেতু শিক্ষার্থী বন্ধুরা সি স্কোয়ার রাশিটি খুবই বড় সুতরাং আমরা এ থেকে বুঝতে পারি যে খুব অল্প ভরের পদার্থ থেকে বিপুল পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন করা সম্ভব তো আপনি যেটি বললেন যে পারমাণবিক শক্তির প্রধান উৎস হচ্ছে পরমাণু নিউক্লিয়াস তো এই নিউক্লিয়াস থেকে কি প্রক্রিয়ায় শক্তির উৎপন্ন হতে পারে অর্থাৎ কতগুলো প্রক্রিয়া ব্যবহার করে আমরা এই শক্তি উৎপন্ন করতে পারি পরমাণু নিউক্লিয়াস হতে দুটি প্রক্রিয়ায় প্রচুর পরিমাণে শক্তি পাওয়া যায় একটি হলো নিউক্লিয়ার ফিউশন বা নিউক্লিয় বিভাজন আর আরেকটি হলো নিউক্লিয়ার ফিউশন বা নিউক্লিয়ার সংযোজন চলুন এখন তারা আমরা নিউক্লিয়ার ফিশন সম্পর্কে একটু বিস্তারিতভাবে জানি আমরা যে প্রক্রিয়ায় ভারী পরমাণু নিউক্লিয়াস শক্তিশালী কণিকার সাহায্যে আঘাতের ফলে প্রায় সমান ভরের দুটি খণ্ডে বিভক্ত হয় এবং বিপুল পরিমাণ শক্তি নির্গত হয় সেই প্রক্রিয়াকে বলে নিউক্লিয়ার ফিশন উচ্চ শক্তি সম্পন্ন প্রোটন নিউট্রন বা ডিউট্রনের আঘাতের ফলে ইউরোনিয়ামের নিউক্লিয়াসটি তিনটি নিউট্রন সহ দুটি তেজস্ক্রিয় নিউক্লিয়াসে পরিণত হয় এ তেজস্ক্রিয় নিউক্লিয়াস দুটি হল বেরিয়াম নিউক্লিয়াস ও ক্রিপ্টন নিউক্লিয়াস এই ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে শক্তি নির্গত হয় আর এ শক্তির পরিমাণ দুশো মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট উৎপন্ন নিউট্রনগুলো আবার পুনরায় পুনরায় আঘাত করে এবং আরও শক্তি আমরা উৎপন্ন করতে পারি একে বলে চেইন বিক্রিয়া এবার চলুন আমরা নিউক্লিয়ার ফিউশন সম্পর্কে জানি যে প্রক্রিয়ায় একাধিক হালকা নিউক্লিয়াস যুক্ত হয়ে একটি ভারী নিউক্লিয়াসে পরিণত হয় এবং প্রচুর পরিমাণে শক্তি নির্গত করে তাকে বলা হয় নিউক্লিয়ার ফিউশন এই প্রক্রিয়াটি আসলে অত্যাধিক উচ্চচাপে সংঘটিত হয় চারটি হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াস ফিউশন প্রক্রিয়াতে জড়িত হয়ে সাধারণত একটি হিলিয়াম নিউক্লিয়াস গঠন করে কিন্তু ভর দুটি মাপলে দেখা যায় যে একটি হিলিয়ামের ভর এবং চারটি এই হাইড্রোজেনের ভরের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে আর ভরের যে পার্থক্য হয় তার ফলে বিপুল পরিমাণ শক্তি নির্গত হয় ফিউশনে হাইড্রোজেনের আইসোটোপের ট্রিটিয়াম ডিউটোরন প্রভৃতি ব্যবহার করা হয় সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা এতক্ষণ শক্তি শক্তির ব্যবহার শক্তির উৎস শক্তির রূপান্তর বিভিন্ন প্রকার শক্তির ধরন নিয়ে কথা বলেছি আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ দিকে এখন আমরা জানব শক্তির সংরক্ষণ নিয়ে আসুন আমরা বিশেষজ্ঞ বক্তার কাছে যাই ডক্টর সাদিয়া তো শক্তির যে বিভিন্ন ব্যবহার আছে আমরা শুনলাম এই শক্তির কি করে সংরক্ষণ করা সম্ভব ধন্যবাদ শক্তি ছাড়া জীবনে এক পা চলা সম্ভব না আমাদের বিভিন্ন জিনিস যেমন মৌলিক চাহিদা অন্ন বস্ত্র খাদ্যস্থান প্রত্যেকটির সাথে শক্তি জড়িত কিন্তু আমরা যে শক্তি করাত্ত করতে পেরেছি তা আসলে সীমিত এবং একসময় নিঃশেষ হয়ে যাবে সুতরাং আমাদের শক্তি অপচয় কমাতে হবে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে আমরা শক্তির এই অপচয় কমাতে পারি এবং সংরক্ষণ করতে পারি যেমন ধরুন শক্তিকে নিজস্ব সম্পদ না ভেবে পুরো দেশ ও জাতির সম্পদ ভাবার মানুষ মানসিকতা তৈরি করতে হবে লাইট ফ্যান টিভি ইত্যাদি যেসব জিনিসপত্র বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে চলে তা ব্যবহারের পরে বন্ধ করে রাখতে হবে 
ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন বা যন্ত্রপাতি খুব তাড়াতাড়ি ত্রুটি ত্রুটিমুক্ত করতে হবে কারণ আমরা জানি ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন যন্ত্রপাতি বেশি শক্তি ব্যয় করে ধন্যবাদ আপনাকে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ সম্পদ আপনার ব্যক্তিগত চিন্তা না করে জাতীয়ভাবে যদি চিন্তা করেন এটি দেশের সম্পদ আপনি যদি আপনার দৈনন্দিন ব্যবহার্য বিভিন্ন জিনিস যেখানে বিদ্যুতের বা শক্তির ব্যবহার হয় সেগুলো ব্যবহারের পরে যদি আপনি বন্ধ করে রাখেন এবং ত্রুটিপূর্ণ যন্ত্রপাতি যেগুলো অতিরিক্ত শক্তি ব্যয় করে সেই যন্ত্রপাতি যদি দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা নিন তাহলে আমরা আমাদের এই শক্তির সম্পদকে যতটা সম্ভব পরিমিত ব্যবহার করতে পারি এবং আমরা এর সংরক্ষণে যত্নবান হতে পারি তো আজকে আমাদের আলোচনা আমরা এখানেই শেষ করব আমরা আবার আপনাদের সাথে কথা হবে দেখা হবে আপনারা এই বিষয়ের সম্বন্ধে ভালো করে বইটি পড়ুন প্রয়োজনে আপনারা আবার ওপেন স্কুলের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের এই বিষয়ে চিঠি লেখার ঠিকানা আপনাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি ডিন ওপেন স্কুল বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ডবাজার গাজীপুর আপনারা ফোনও করতে পারেন ফোন নাম্বারটি চাইলে লিখে নিন ফোন নাম্বার হচ্ছে নয় দুই নয় এক এক শূন্য নয় আপনাদেরকে আবারও ধন্যবাদ আপনার সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ